அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு குக்கிங் அன்சன் இன்னைக்கு நம்ம குக்கிங் அன்சன் வீடியோஸ்ல ஒரு சூப்பரான நெல்லிக்காய் ஊர்கா எப்படி சேர்ந்தா பாக்க போறோம் இன்ஸ்டண்டா பண்ணி பண்ணக்கூடிய நெல்லிக்காய் ஊர்கா இந்த ஊர்காய் வந்து நீங்க கைப்படாம வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு வாரம் வரைக்கும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஊறுகாய் வச்ச பாத்திரத்தில் வந்து ஸ்பூன் அப்படியே போட வேண்டாம் வெளியிலே வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா ரெண்டு நாள் வரைக்கும் இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டிங்கன்னா ஒன் வீக் வரைக்கும் நம்ம வச்சுக்கலாம் இது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக நல்ல டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் வீட்லேயே நம்ம ஈஸியாக பண்ணிடலாம் கடையில் வாங்க போல நம்ம ஹோம் மேடாக நம்ம வீட்லேயே வந்து ஈஸியாக ரொம்ப சூப்பராக பண்ணிடலாம் அங்கே இது எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கும் நம்ம குக்கிங் அஞ்சல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்துங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை நீங்கள் அழுத்திட்டிங்கன்னா நான் போடுற நியூ வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இதுக்கு வந்து ஒரு பத்து நெல்லிக்காவை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு பாத்திரத்தில் முங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வேகட்டும் அடுப்பை மீடியமாக வச்சுக்கோங்க இடையில வெந்துட்டான்னு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க அஞ்சு நிமிஷம் போதுடுவேன் பத்து நிமிஷம் வெந்தால் போதும் பாருங்கள் நல்லா வெந்துட்டு அதை எடுத்து வச்சுருங்க பாருங்க சூப்பராக வந்துட்டு உங்களுக்கு இடையில் அந்த வரி வரியாக வருது இல்லை அப்படின்னு வெந்துட்டுன்னு அர்த்தம் இந்த தண்ணியை வந்து நம்ம நெல்லிக்காய் வச்சு தண்ணியை வந்து வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அதை வந்து குழந்தைங்களுக்கு நம்ம எல்லாம் குடிச்சிக்கலாம் நீங்கள் அதில் லேசாக பெப்பர் தூள் சீரகத்தூள் போட்டீங்க அப்படின்னா சூப்பு மாதிரி கூட குடிக்கிறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் அதை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அடுத்து வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வெந்தயம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சீரகம் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டும் வந்து வெறும் சட்டியில் வறுத்துக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்ற வேண்டாம் வெறும் சட்டியில் அந்த வறுத்துக்கோங்க வறுத்துட்டு அதை ஆற வச்சுருங்க ஆற வச்சுட்டு அதை நல்லா வந்து ஃபைன் பவுடராக நீங்கள் பவுடராக அரைச்சிக்கலாம் இது வந்து நம்ம வெந்தய குழம்புக்கு நம்ம மேல் பொடி தூவுறது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது நெல்லிக்காய்க்கு வந்து கடைசியாக வந்து மேல் பொடி தூவுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா ஒன் மந்த் வரும் கெடாமல் கூட இருக்கும் நம்ம குழம்புக்கு வேறு ஏதாவது மாங்காய் ஊறுகாய் போடுறதுக்கு இப்படி கடைசியாக வந்து தூவுறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதான் உங்களுக்கு வாசனை உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் நெல்லிக்காவை வந்து பாதியை வந்து நீங்கள் விதைய நீக்கிட்டு பாதியை வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி மையாக எடுத்துருங்க மீதி பாதியை சின்ன சின்னதாக பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் மையாக இருக்கக்கூடாது ஒரு ஒன்றாண்டாக நீங்கள் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அடுத்து நம்ம தாலிசம் போட்டுடலாம் பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல நெல்லிக்காவை அதையும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த பீஸையும் ரெண்டையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகாய் உதர் பொடி சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நம்ம அவையும் போது கொஞ்சம் உப்பு போடுவோம் இப்போ கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க காயம் வந்து ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க நம்ம வெந்தய சீரகம் நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல அதை வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவு போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா கிளறி விட்டுருங்க அந்த பொடியை வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா ஒரு மாதம் வரைக்கும் கிடாமல் இருக்கும் நம்ம வெந்தய குழம்பு செய்வது கூட மேல் பொடியை துவைக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா விரையாச்சு தாளிக்க போது மட்டும் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துட்டு நம்ம கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு நல்லா வெடிக்கட்டும் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் நம்ம மசாலா போட்டு விரைய வச்சுருந்தாலும் அந்த நெல்லிக்காய் ஃபுல்லாத்தையும் சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு நல்லா விரைய விட்டுருங்க எல்லாத்தையும் நம்ம கலந்து விட்டுருங்க இந்த தை சாதத்துக்கு தொட்டு சாப்பிட ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் நம்ம லெமன் சாதம் அது கூட தொட்டு சாப்பிட்லாம் நல்லாயிருக்கும் மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க அந்த பச்சை வாசனை மிளகாவத்தல் பொடி பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் காயெல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் மசாலா பொடி வாசனை போகிற வரைக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சுருங்க மூடி வச்சுட்டு நல்ல கலர் விட்டுக்கோங்க வச்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சூப்பராக சாப்பிட்ருவாங்க டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் பிடிக்கும் அவங்களுக்கும் பாருங்க நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வருது பாருங்கள் இதுதான் கடைசி பதம் அவங்களுக்கு எல்லாத்தையும் நல்லா கலர் விட்டுக்கோங்க நீங்கள் வேலைக்கு போகிறவங்க கூட நீங்கள் சண்டே அந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி நீங்கள் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் வெளியே வச்சுருந்தா கூட ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் வரைக்கும் நமக்கு கெடாமலே இருக்கும் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு வாரம் வரைக்கும் இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலுக்கு ஒரு லை